来关注中美经贸的相关消息。美国贸易代表戴奇周二表示，美国正寻求重新调整与中国的商业关系，而不是寻求与中国经贸脱钩。实际上，就在一周前，戴奇还在鼓吹美国应更积极地向中国施压，并需要新工具来对付中国。外界关注，近来拜登政府的对华经贸态度一直在消极与积极间不断跳转。此次戴奇不寻求与中国脱钩的最新表态，反映了美方怎样的复杂心态？拜登政府的对华贸易政策究竟如何调整？来看报道。当地时间周二，美国贸易代表戴奇在新加坡接受彭博社访问时被问到：“美中关系紧张是否可能导致脱钩？”戴奇表示，拜登政府的政策转向注重在全球经济中进行重新调整，包括解决近年来导致供应链中断的缺乏可见度、多样性等问题。戴奇进而表示，美国正寻求重新调整与中国之间的商业关系，而不是寻求停止世界两个最大经济体之间的贸易或者贸易脱钩。美国要为贸易带来改革，带来一种更具战略性的方式。甚至卫视梳理发现，拜登政府近来在对华贸易的做法和态度上几经反复。大概两周前，三月二十三号，美国贸易代表办公室在官网上宣布，重新豁免对三百五十二项中国进口商品加征的关税，被外界认为传递了改善对华经贸关系的积极信号。不过一周后，戴奇在美国国会众议院的发言中就声称，在对华经济政策上，美国的重点应该放在摆脱对中国的依赖。他强调，美国应更积极地向中国施压，并准备一种新的对华贸易政策做法，必须有力捍卫美方的价值观和经济利益。有分析认为，戴奇这一表述表明了美国并没有放弃以经贸议题作为武器，在经济领域对中国进行更高强度的施压和排挤的举措。观察指，美国要在经贸问题上重新调整对华关系，不寻求与中国脱钩，更注重供应链。贸易政策将更具战略性，是戴奇周二做出的最新表态的关键点。戴奇的说法前后的确有些变化，但是我觉得呢，更多是侧重点不同，前后并不存在矛盾。与拜登政府所谓的对华三 C 政策一致，戴奇对中美经贸问题的表态其实也反映了这一思路，即是认为美国可以通过。在两国经贸关系中的若干重点问题上加强对华施压，同时对自己的经贸政策做一定的必要调整，来实现自己的利益的最大化。戴奇所说的不寻求对华经贸脱钩，其实是一句承认现实的话。实际上，不寻求与中国经贸脱钩，也是美国面对现实不得不采取的政策。新华社报道，美洲贸易全国委员会周二发布的报告显示，二零二一年美国对华货物贸易出口额达一千四百九十二亿美元，创历史最高水平，较二零二零年增长百分之二十一。报告显示，去年美国五十个州均对华出口，而油菜籽和谷物等农产品、半导体及零部件、石油和天然气依然排名二零二一年美国对华商品出口的前三位。报告还特别指出，在美中科技竞争加剧的背景下，半导体和零部件的出口额在去年还增加了二十一亿美元，达到一百四十一亿美元。报告提供的相关数据还显示，二零二零年在美国经济遭受新冠疫情严重冲击之际，对华货物和服务贸易出口支持了超过八十五点八万个美国工作岗位。美洲贸易全国委员会会长克雷格·艾伦在周二当天的一场线上新闻发布会上表示，美中两国去年贸易往来非常强劲，对华出口有助于美国各行各业保持盈利、维持竞争力。我注意到美中贸易全国委员会最新的调查报告，绝大多数在华经营的媒体仍然保持盈利，但是对两国关系紧张等因素感到压力。我想，拜登政府一方面不可能无视两国经贸关系难以被人为切断、利益深度交融的现状，也需要回应媒体的诉求，对当前不利于两国经贸关系发展的政策环境做一定的调整。甚至卫视注意到，自拜登二零二一年年初上任之后，美国贸易代表戴奇用了相当长的时间，对前任美国贸易代表莱特希泽时期的对华贸易政策进行评估，直到最近两周才做出了对中国部分商品豁免关税的决定。观察指，美国评估的结果就是，并不能在短时间内迅速找到替代中国的进口货源，对华实行高额关税也无法对中国出口贸易进行毁灭性打击，这些关税最终还是落到了美国消费者身上。此外，美国通货膨胀已经达到了四十年以来的最高点，当前 CPI 指数已经高达百分之七点九。由于俄乌冲突还没有任何缓和迹象，新冠疫情也难以看到彻底消退的曙光。持续加大对华征收关税的力度，只会加剧美国的通货膨胀危机。
。对拜登而言，当前面临中期选举压力，不管在各种宏观层面提出怎样战略性的目标，最终能够帮助他走向选举胜利的，终究还是内政问题。拜登政府声称的要推进中产阶级外交，以及有意强力的复苏疫后经济等等这些政策目标，都需要中美经贸关系的有力支持。在近期俄乌冲突等地区的重大事件中，美国也迫切的需要中国的支持与合作，所以在经贸关系上释放一定的积极信号，可能也是一个战术性的动作。但是拜登政府在调整对华经贸政策上。内在的矛盾很突出，既要防范共和党的批评，又总想着怎么样占尽利利益，我甚至不能说是小心翼翼了，有点前怕狼后怕虎的感觉。我觉得过于迟缓。另外，中国与加拿大的关系由于孟晚舟事件受到很大冲击。该事件的始作俑者就是美国，其实质是美国以胁迫方式打压中国的高科技企业，而加拿大从中扮演了美国帮凶的不光彩角色。周二，国务委员兼外长王毅在应约同加拿大外长乔丽女士通电话时表示，任何国家都不应为虎作伥，助长美国的这种单边霸凌行径。任何国家也都有对此做出必要反应的权利。王毅还从战略和长远角度看待和处理中加关系提出三点意见：积极客观看待中国，奉行稳健务实的对华政策，尊重彼此核心利益，不给中加关系设置新的障碍。坚持独立自主，排除不必要的外部干扰。发生在乌克兰首都基辅附近城镇的布恰事件，给俄乌冲突走向增添新变数。一夜之间，欧洲多国雪崩式驱逐两百多名俄罗斯外交官。乌克兰总统泽连斯基则态度突变，再提加入北约的事宜。泽连斯基还在联合国安理会做视频发言，指控俄军在乌克兰犯下所谓战争罪，言辞强硬地要求将俄罗斯逐出安理会。俄方否认指控并进行回击。俄乌在联合国就布恰事件各执一词，相互指责之际，中方代表呼吁彻查事件真相，各方应保持克制，避免无端指责。乌克兰总统泽连斯基通过视频方式在联合国安理会发言。这也是俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动以来的首次。外界注意到，泽连斯基在讲话中使用大量情绪用词，将俄罗斯的领导层斥为殖民者，将俄军形容为恐怖分子，并呼吁以战争罪审判俄罗斯军方人员。泽连斯基还要求联合国安理会进行内部改革，取消俄罗斯联合国安理会常任理事国的席位，并将俄罗斯从联合国安理会移除，称这样才能真正让俄罗斯为其发动的战争负责。否则，泽连斯基称。联合国安理会就应该自行解散。这个作为我们都是可以讲哦，就我认为，这个说，这是民主国家，我们努，要求我们必须必须努力，多，努力，必须努力，现在。俄罗斯常驻联合国代表聂边霞在随后的发言中否认泽连斯基对俄指控，指乌克兰及西方传媒的报道出现明显的不一致，重申俄军撤离布恰时并无平民被杀害。聂边霞针锋相对的回击乌克兰，满口谎言。virtualnom участии в нашем заседании президента Украины и обратиться непосредственно к нему. Мы Оставляем на вашей совести безнаказательные огульные обвинения в адрес российских военнослужащих. 俄乌就布恰事件各执一词、相互指责之际，美国仍在拱火局势。驻联合国大使格林菲尔德就表示，负责任的世界强国及全球领袖需要展示骨气，勇敢地对抗俄罗斯对乌克兰及全球带来的危险及威胁，应立即暂停俄罗斯在联合国人权理事会的席位。不过，针对泽连斯基向联合国安理会提出要将俄罗斯除名的请求，格林菲尔德在会后向媒体坦言此举行不通。他说，二战结束后，联合国成立了安理会，俄罗斯一直是安理会成员国，这是事实，无法更改。中国常驻联合国代表张军则呼吁当事方遵守国际人道法，避免平民在武装冲突中遭受任何形式的暴力，认为针对平民的袭击不可接受，也不应该发生。但任何指控都应基于事实。在乌克兰问题上，中方不谋求地缘政治私利，没有隔岸观火的心态，更不会做火上浇油的事情。我们真诚期待的目标只有一个，就是和平。中方将继续劝和促谈，为解决乌克兰危机发挥建设性、负责任作用。
。张军强调，推动乌克兰局势降级，尽早停火止战，是国际社会的迫切期待，也是中方的强烈愿望。中方多次强调，对话谈判是开启和平之门的唯一出路，呼吁美国、北约、欧盟同俄罗斯开展全面对话，直面多年来积累的矛盾，找到解决问题的办法，推动构建均衡、有效、可持续的地区安全框架。中方既在联合国安理会上阐明有关立场后，外交部发言人赵立坚在今天的记者会上再次明确表示，事件的真相和原因必须查清，人道主义问题不应被政治化。赵立坚强调，中方支持一切有利于缓解乌克兰人道危机的倡议和举措，愿继续同国际社会一道努力，避免平民受到任何伤害。欧洲方面，由于受到布恰事件影响，多国相继驱逐俄罗斯外交官。据德法之后，意大利、西班牙及丹麦等欧盟多国周二宣布驱逐俄罗斯外交人员。据法新社统计，过去四十八小时内，约有二百三十名俄罗斯外交官被遣返回国。俄外交部副部长格鲁什科周二回应称，欧洲国家大规模驱逐俄外交人员是早就策划好的，所产生的影响将持续很长时间。破坏关系简单，建立关系难。俄总统新闻发言人佩斯科夫同日表示，欧洲大规模驱逐俄罗斯外交官是短视的举动，将不可避免地导致报复性措施。俄前总统、现任安全会议副主席梅德韦杰夫则在接受采访时警告，俄方将做出对等回击。很显然，我觉得这个连锁效应会继续的发酵，在这个北约东翼国家，呃，在一些中欧国家等等，可能还会出现这个针对俄罗斯的断交潮。欧洲积极的利用这个。不恰事件这个悲剧去升级对俄外交战，很大一个程度上就是因为他担心，呃，这个同盟内部出现分化，或者说因为看到了同盟内部已经有出现分化的苗头。Нас есть все основания полагать, что сделано это было для того, чтобы отвлечь внимание от переговорного процесса, отвлечь внимание от того, что украинская сторона уже после Стамбула стала отыгрывать назад. пыталась выдвигать все новые условия, а как только западные СМИ разогнали фальшивку про город Буча, украинские переговорщики попытались вообще прервать переговоры. Лавров 表示，俄罗斯有必要向乌克兰方面发出明确信号，那就是不能再破坏谈判，否则就有重蹈明斯克协议覆辙的风险。值得注意的是，泽连斯基在周二的全国电视直播中表示，俄乌谈判中关于去军事化和去纳粹化的条款，乌克兰不会再讨论。关于加入北约的事宜，泽连斯基说，如果北约提义乌加入，而不是开玩笑的话，乌克兰就准备加入。泽连斯基还表示，他与俄罗斯总统普京的会面很可能不会进行。如果各方希望结束战争，包括西方伙伴，那么还需继续努力。就在一周前，俄罗斯代表团团长梅金斯基在第五轮俄乌谈判第一天的会谈结束后表示，乌克兰放弃加入任何军事联盟。乌克兰代表团团长阿拉哈米亚接受媒体采访时也证实，除了在克里米亚问题上仍存在分歧，乌俄已接近达成协议。有观察指出，泽连斯基此时再提加入北约，令原本释放一定积极信号的俄乌谈判再蒙阴影。泽连斯基发表这样的这种比较强硬言论。呃，它的主要的目的是为了向这些欧洲国家施压，呃，促使欧洲国家向他提供这个更多的军事援助，并且呢，这个让这个北约方面加快这个考虑乌克兰加入的这样一个进度。当然，我们说这其实都是不太可能的。呃，这么也反映出这个，呃，泽林斯基背后这个美西方不希望这个战争很快的停止，呃，希望这个冲突能够长期化。能够长期的把俄罗斯拖在这个战争的泥潭里。美国对俄制裁持续加码，花样百出。最近的手法是逼迫俄罗斯债务违约，这也许可以打击俄罗斯的信誉，但也令美国的债权人竹篮打水一场空。此外，欧盟也推出第五轮制裁俄罗斯的方案，包括封杀俄罗斯煤炭等。但经济学家指出，这仅具有象征性意义，因为欧洲本来使用的煤炭也不多。北约一边制裁，一边为乌克兰提供军援。美国在追加一亿美元的标枪、反坦克导弹给乌军，而北约国家更是首次向乌克兰提供坦克。据《华尔街日报》周二的报道，捷克国防部证实，已向乌克兰赠予并送去十余辆 T72 主战坦克，以及一批大炮和 BMP1 步兵战车。同时，捷克与斯洛伐克还准备向乌克兰开放军事工业设施，以修理和翻新乌克兰的受损军备。数据显示，捷克政府一共有三十辆 T72 主战坦克，这次给乌克兰送去了约一半。
。T 七二主战坦克由苏联研发制造，一九七三年开始量产，设计目标为适合大纵深作战。主要武装是一百二十五毫米滑膛炮，并能发射唯一稳定脱壳穿甲弹、破甲弹、破片榴弹与反坦克导弹。根据此前报道，这批 T72 最初属于东德。上世纪九十年代，德国政府将其转手出售。捷克国防部透露，已经向乌方提供了四千五百万美元的军事援助。但这批坦克受到外界高度关注，因为坦克属于进攻性装备。英国《金融时报》指出，捷克是自俄乌冲突以来首个向乌克兰提供进攻性装备的国家。该报担心这会令俄乌冲突进一步升级。此前，乌克兰总统泽连斯基表示，乌军只需要北约百分之一的坦克和飞机。具体来说，就是约两百架飞机和一百辆坦克。但据波兰一名官员透露，目前乌军一天的战损相当于七天北约的捐赠量。美国向乌克兰提供的军援最多。美国国务卿布林肯周二宣布，再追加价值一亿美元的军备送给乌克兰。这意味着美国的援乌军备总额已达二十四亿美元。五角大楼透露，新增的一亿美元主要是美国军火商雷神和洛马联合生产的 FGM-148 标枪单兵反坦克导弹。据《纽约时报》统计，在俄乌冲突的第一周，美国和北约向乌军提供了一点七万枚，包括标枪在内的反坦克导弹。如此大的供应量，甚至影响了美军库存的安全。而乌军表示，每天的消耗量约为五百枚。I mean, obviously, they know that in case of a war. They are not going to send the NATO troops on the ground. They will only keep pumping Ukraine with more weapons. Only beneficiaries, okay, of this of of this entire situation were the defense contractors like Lockheed Martin,、uh, you know, the U.S. defense contractors, because we saw that their shares were really,、uh, you know, skyrocketing, and they had a very good,、uh, so to say, performance in the stock market. 美国财政部周一宣布，俄罗斯有一笔五点五二四亿美元的债务支付于当天到期，但美国政府阻止俄方使用其在美国的储备进行支付。分析认为，在俄罗斯央行百分之六十的美元资产被冻结的情况下，美方此举意在逼迫俄罗斯做出艰难抉择：要么使用剩下的百分之四十外汇储备付款，要么面临历史性的违约。但美国财政部此举令华尔街倍感无奈，因为这笔俄罗斯债务的债权方主要是美国人，这意味着美国政府令美国人拿不到本可以拿到的五点五二四亿美元。而欧盟计划周三讨论第五轮对俄制裁清单，共有六项措施，包括。禁止从俄罗斯进口煤炭，封杀四家俄罗斯银行，禁止俄罗斯政府和企业船舶进入欧盟港口，禁止俄罗斯和白俄罗斯公路运输企业进入欧洲市场，对价值一百亿欧元的高科技产品实施对俄禁运，禁止价值五十五亿欧元的俄罗斯商品进口，以及禁止俄罗斯与欧盟之间互相的政府采购行为等。但外界预计这些措施很难全部获得全部二十七个欧盟成员国的一致支持，因此最后公布的版本很可能将会缩水。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，这六项措施将大大限制俄罗斯工业获得关键商品。此前，美国总统国安顾问沙利文透露，新一轮对俄制裁的目的是阻止俄罗斯企业获得升级换代的高科技设备，扼杀俄罗斯工业产品的未来市场空间。对俄罗斯煤炭的制裁受到外界高度关注。欧盟统计局数据显示，去年进口俄罗斯动力煤三千六百万吨，占比百分之七十。但法国二十四频道报道指出，欧盟这次之所以首先拿俄罗斯煤炭开刀，是因为煤炭在欧洲能源消费中占比最低，仅为百分之十点五。而且，减煤是欧洲正在执行的环保政策。同时，煤炭出口在俄罗斯大宗商品中的占比也并不高，利润仅为油气的百分之二点五。因此，制裁俄罗斯煤炭仅具有象征性意义。是这个制裁很多层面。面上就是符合了欧盟方面的一个政治正确，而这个制裁的这个沉重的代价呢，最终也只能由这个欧盟自身的企业，还有这个普通的工人、普通的老百姓、中产阶级来承担。事实上，欧盟二十七国经济发展水平不同，这令他们在对俄制裁上有巨大分歧。简单来说，德法等主要工业国不赞成制裁极端化，但东欧国家日趋强硬。波兰总理马泰乌什·莫拉维茨基周一就罕见公开谴责德国是欧盟制裁俄罗斯的最大路障。他甚至还谴责了德国前总理默克尔，认为他任内的对俄政策是放纵俄罗斯增强实力。但德国媒体愤怒地反击称，波兰是欧盟资金的最大净流入国，而德国是欧盟会费最高的国家，波兰凭什么指责德国？因为德国是欧洲最大的这个制造业的国家，呃，它的这个工业企业、制造业的企业，它的运转是一刻都离不开能源的。
，呃，如果说现在说完全要切断这个俄罗斯的能源的话，它也没有办法找到替代性的这个能源的供给，就导致它的这些企业，特别是它的大量的这个中小企业，都会面临停工停产，然后都会面临工业呃工人的失业。所以说，就会给他的经济造成很大的损失。其他国家说说德国，其实也是站着说话不腰疼。总部设在华盛顿的国际金融协会首席经济学家罗宾布鲁克斯在接受哥伦比亚广播公司连线采访时表示，石油和天然气是俄罗斯的经济命脉，但同样也是欧洲经济命脉，所以欧洲不敢贸然切断与俄罗斯的能源贸易。罗宾布鲁克斯还分析了俄罗斯卢布成功挺过了美国及其盟友发起的金融制裁的最重要原因。A genuine part to the ruble recovery, however, which is that Russia is a big energy exporter. As you know, natural gas prices and oil prices have gone way up, and so that means there is every hour of every day more money coming into Russian coffers for its energy exports, and that is helping the ruble a little bit. So net net, it's a little bit of both,、um, mostly. Don't trust what you see on the screens. 德国之声电视台报道指出，在德国政府做出逐步降低俄罗斯能源进口占比的决策后，美国和挪威等国的企业纷纷找上门来，表示愿意填补德国的油气缺口，但他们都只能提供长期合约，短期内都无法提高产能，以满足德国工业的极高需求。It doesn't look like the alternative sources can fill the gap, does it? No, it doesn't. I mean, that's basically unanimous from all of the sources that you see trying to estimate how much is possible. That there is only a minor increase possible with respect to pipeline deliveries, and a little bit larger, but also very uncertain increase in the deliveries by LNG. 周三的外交部例行记者会上，发言人赵立坚表示，对欧洲而言，战争和制裁带来的是难民潮、资金外流和能源短缺；对美国而言，战争和制裁却让美国在乱中谋利，赚得钵满盆满。历史和现实都已证明，制裁换不来和平与安全，只会带来双输或多输，让本已困难的世界经济雪上加霜。并冲击现有世界经济体系。美国如果真心希望推动乌克兰局势缓和，就应该停止拱火浇油，停止挥舞制裁大棒，停止胁迫言行，真正的劝和促谈。相关话题来连线特约评论员孙清杰。孙先生你好，欧美准备对俄罗斯进行新一轮制裁，那么您有什么样的观察吗？欧盟委员会主席冯德莱恩宣布将对俄罗斯进行第五轮制裁。另外，美国等七国集团也将一起推出新一轮的制裁措施。欧盟的制裁措施涵盖煤炭、银行、运输、高技术产品等六大方面，而美国、英国强化了在金融领域的制裁。欧美对俄罗斯的经济制裁早已超出了经济的层面，而是具有明确的战略目标的经济战。而对俄罗斯的经济战，也是这次俄乌军事冲突的另外一个战场，其中扮演的角色是非常重要的。归根结底，对俄罗斯的经济战的目标，就是要切断俄罗斯的经济来源。俄罗斯已经插入到国际市场的一条腿，或者主动，或者被动的撤回来，也就是从国际市场中被脱钩、被驱离。随着战事的升级，对俄经济制裁的手段也会不断的升级，这是可以预料的一个前景。就目前而言，经济战对俄罗斯已经造成了巨大的冲击和挑战。最直观的就是俄罗斯货币金融市场的巨大的震荡，股市持续下跌。卢布的汇率虽然因俄罗斯要求欧盟等国以卢布结算天然气，以及卢布与黄金的捆绑而有所反弹，但我个人认为卢布汇率依然是脆弱的，缺少信用的支持。俄罗斯的黄金储备以及能源交易的前景不确定。都会让卢布处于巨大的波动之中，这会大大折损卢布作为货币所提供的稳定预期以及价格信号的功能。另外，欧美冻结俄罗斯百分之六十以上的外汇储备，使得俄罗斯面临违约的风险。俄罗斯强制不友好的天然气买家使用卢布结算，一时提振了卢布的汇率，但是卢布并没有构成一个货币流通圈。另外，高估的卢布不利于俄罗斯的出口。当然，现在俄罗斯的贸易渠道除了天然气、原油等，基本被控制或者切断了
。此次欧盟将俄罗斯煤炭列入制裁范围，未来的焦点将是原油和天然气。原油列入制裁的可能性在提高，最后可能是天然气。毕竟现在欧盟对俄罗斯的天然气的依存度还是非常大，短期内找不到足够的替代。但是可以看到的是，欧盟国家包括德国已经加快了去俄化的进程。德国总统施泰因曼就公开承认，修建北溪二号是个错误。未来欧俄之间的天然气管道纽带也将处于快速断裂和脱钩的进程之中。对俄罗斯的经济制裁必然是双输，但是，一旦进入经济战的范畴，经济成本就会变成战略安全的支出，而不会从经济利益的角度来权衡了。除此之外，现代战争是烧钱的比赛，最终还是国力和财力的比拼。俄罗斯以不到世界百分之二的经济份额，与占世界一半以上的西方国家的经济战，胜负的前景可想而知。当地时间周二，北约秘书长斯图尔滕贝格在比利时布鲁塞尔举行新闻发布会。他在讲话中以中国拒绝谴责俄罗斯为借口，宣称北约的新战略将首次考虑中国的影响力。而同一天，美英澳三国表示，作为奥克斯协议的一部分，他们将加速开发高超音速武器。对此，中国外交部奉劝三国摒弃冷战思维和零和博弈，多做有利于地区和平稳定的事。根据北约官方网站发布的讲话实录，北约秘书长斯图尔滕贝格周二在讲话里无端指责中方，声称中国不愿谴责俄罗斯，与俄罗斯质疑各国选择自己道路的权利。他还妄称中国通过所谓的胁迫政策，对北约的安全和民主制度构成系统性挑战。斯图尔滕贝格以安全为由，声称北约将深化与亚太伙伴的合作，包括军控、网络安全等领域。北约各国外长将在当地时间周三至周四举行会议，与乌克兰外长库列巴讨论俄乌冲突问题。除北约成员国外，芬兰、瑞典、格鲁吉亚和欧盟，以及澳大利亚、新西兰、日本和韩国等亚太伙伴都受邀出席此次会议。而为了所谓的适应新的安全现实，斯托尔滕贝格宣布，北约盟国将在六月召开的马德里峰会上讨论制定北约新战略。该战略将首次考虑中国在全球舞台上日益增长的影响力。实际上，自俄乌冲突爆发以来，北约还多次要求中国谴责俄罗斯。斯托尔滕贝格还曾以中国是联合国安理会成员为由，声称中国有义务真正支持和维护国际法，应同世界其他国家一起谴责俄罗斯。北约作为冷战产物和全球最大军事联盟，持续扩张区域和领域，对世界和平与稳定起了什么样的作用？北约应反躬自省。因为毕竟北约它是一个以这个北大西洋和这个欧洲为主要战略重心的这么一个组织，那么所以说它的新战略其实还是老一套，就是针对俄罗斯。那么呃，但是呢，它开始呢关注到这个印太地区的这种情况了，啊，也把自己视为这个印太地区的一个呃参与的角色。另一方面，北约也在不断寻求扩张。据路透社报道，斯托尔滕贝格当天还表示，如果芬兰和瑞典决定加入北约，北约各国会欢迎两国入盟。芬兰外长哈维斯托此前曾表示，芬兰政府将在本月中旬向该国议会提交一份有关芬兰可能加入北约的评估报告。对此，俄外交部发言人扎哈罗娃曾回应称，国家安全不应以牺牲他国安全为代价。若瑞典和芬兰加入北约，会产生严重的军事和政治后果。俄罗斯或对此作出回应。与此同时，美国方面又在亚太地区搞动作。美国白宫周二发布消息称，美国、英国和澳大利亚表示，作为三方安全伙伴关系所签署协议的一部分，他们将加速开发高超音速武器。联合声明指出，三方计划加快开发先进的高超音速和反高超音速能力。此外，三方还希望加强海底、量子技术、人工智能、电子战及信息共享相关方面的技术。据福克斯新闻周二报道，美国于今年三月中旬完成了第二次高超音速导弹的试飞。美国和澳大利亚已经有了一个名为“南十字综合飞行研究实验”的高超音速武器计划。英国官员表示，尽管英国目前不会加入该项目，但三国将在该领域共同进行研发，以扩大各自的选择。是俄罗斯在实战之中呢，它已经开始使用这种高超音速的武器了。那么这个呢，也给就是说全世界吧，呃，这个一个机会去观察这种武器在实际作战之中的效能。那么，尤其是对手有，那么自己没有，肯定是不行的。呃，所以说，这个美国和英国呢，他们肯定是比较着急的对这个问题。
那么，尤其是说，呃，考虑到就是在印太地区，他们肯定对这个问题，一个是说啊，自己也要有，那么作为这个战略上的抵消；那么另外一个呢，就是这个要反制，反制就是啊、呃，拥有这个。呃，可以防范这种武器的这个装备。周二，当被问及三国在高超音速武器方面的合作协议时，中国驻联合国大使张军警告称，这些措施可能会在世界其他地区引发像乌克兰冲突这样的危机。周三，外交部发言人赵立坚在例行记者会上也就此事表态称，美英澳三国借口乌克兰危机，打着维护亚太安全稳定的幌子，大张旗鼓宣称美英将向澳提供核动力潜艇。美英澳将合作开发高超音速武器等先进军事技术，不仅加大核扩散风险，冲击国际核不扩散体系，更加加剧亚太军备竞赛，破坏亚太和平稳定。亚太国家对此要高度警惕。美英澳三边安全伙伴关系是盎格鲁萨克森小圈子，改不了冷战思维和集团政治的老脑筋，脱不开。挑动军事对抗、拱火浇油、递刀子的老套路，他们的终极目标是打造亚太版北约，彻头彻尾的服务美国霸权之私。亚太国家对此当然坚决反对。国委员兼外交部长王毅早在新年三月初的全国两会外长会上明确指出，美国的印太战略正在成为集团政治的代名词。美方打着促进地区合作的旗号，玩弄的却是地缘博弈的把戏。美方高喊要回归多边主义，实际上却在搞封闭排他的俱乐部。美方声称要维护国际规则，但却试图另搞一套自己的邦规。从强化五眼联盟到兜售四边机制，拼凑三边安全伙伴关系，收紧双边军事同盟，美国在亚太地区排出的“五四三二”阵势带来的绝不是什么福音，而是搅乱地区和平稳定的祸水。近日，美国五角大楼向国会提交二零二二年度国防战略报告，将中国描述为美国最重要的战略竞争对手，把俄罗斯视作严重威胁，字里行间无不显露出浓重的冷战思维。然而，绝大部分亚洲国家的态度一致且坚定：大国竞争不是时代主题，零和博弈不是正确选择。当下的乌克兰危机更提供了一面镜子，促使亚洲国家思考如何才能使亚洲避免重蹈乌克兰危机的覆辙。相关话题来连线特约评论员陈斌。陈先生您好，北约新战略将首次考虑中国影响力，并扬言要与亚太伙伴合作。您怎么看这一动向呢？主持人好，北约秘书长呢在新闻发布会上首次提出，北约新战略要考虑中国影响力。并且呢，把中国看作是对北约所谓安全和民主体制的挑战，并且把澳大利亚、新西兰、日本、韩国作为亚太伙伴要加强合作。这一方面呢，是要挟中国，要中国呢站到美国、北约一边，谴责俄罗斯的军事行动；另一方面呢，美国和北约呀、啊，的确有在亚太地区开辟北约东扩的图谋，以便呢在欧洲战事消停以后，重点应对中国的崛起。其实呢，有关亚洲版北约的说法呢，早就有了，怎么形成呢？也有点眉目。五眼联盟、四方安全机制、澳英美三方军事同盟都在为这个围堵中国呀做准备。那么，除了韩国呢，澳大利亚、新西兰、日本，其实呢，都已经或多或少的介入到了制约中国的行列中了。只不过呢，目前还没有形成整体力量罢了。那么，不排除下一步美国和北约呢，要做点功课。但是呢，考虑到俄乌军事冲突的持久性，考虑到中印两个亚洲大国都没有选边站，就可以知道呀，北约呢想在亚太扩张，恐怕呢连门都没有，没有实力和精力。俄乌军事冲突的外部效应呢，才刚刚的显现，欧洲国家呢将承受难以承受之重。那么再过一半年呢，中欧关系呢不好都不行，哪有能力来对抗中国呢？所以我认为啊。对于北约的亚太扩张，中国不能够轻视，但是呢，更要重视如何破解，不能呢让新冷战这个蔓延到亚太地区。嗯，澳英美三国在结成所谓核潜艇军事同盟后，现在宣布要联手开发超高音速导弹。今天外交部发言人赵立坚痛批三国就是要搞亚太版北约，那么您对此如何分析呢？
。超高音速武器呢是美国的短板。按照海外军事评论者的观察呢，俄中两国在这方面都可能比美国要领先。加上呢，在俄乌军事冲突中，俄军把高超音速导弹呢拿来实战，可能让美英呢坐不住了。于是呢，便借澳英美三方力量来联手开发。澳英美军事同盟呢，就是中国针对中国来的。美英呢，从法国手中撬走常规这个潜艇合同，转而呢为澳大利亚制造续航时间更长的核潜艇舰队，就是希望三国呀把技术和金钱整合起来，来打造更有力的武器应对中国。不过呢，澳大利亚的核潜艇这个舰队啊，成型恐怕要等二十年。于是呢，这三国呀开始联手开发高超音速导弹，恐怕呢。这个时间会短一些，因为呢，美国已经有了相当的基础了。实际上，美国呢正在引领新一轮的军备竞赛，欧洲各国呢都在增加军费。那么接下来呢，可能会传染到这个亚太地区，不排除澳英美通过开发超高音速导弹来撬动亚太地区的军备竞赛，并且设法呢分裂亚洲，让亚洲国家在中美之间选边站。澳英美呢恐怕是成不了气候，因为。亚洲国家与中国的合作更加密切，东盟呢是中国目前的第一大贸易伙伴，而澳英美军事同盟呢主要针对的就是中国和东南亚。当然呢，中国还是不能够轻视澳英美对亚洲的军事干预和经济干扰，那么需要呢密切关注其开发动向和进展。好的，谢谢陈先生在线与我们分享您的观点，谢谢。美国防务安全合作局周二宣布，批准售台爱国者项目人员技术协助案，总价九千五百万美元，近六亿元人民币。行政部门已通知国会。这是拜登政府任内第三度，今年第二度宣布对台军售。对此，外交部发言人赵立坚周三表示，中方对此坚决反对，美方应撤销上述对台军售计划，停止售台武器和美台军事联系。美国国防部表示，美国国务院批准向台湾出售设备、培训和其他项目，以支持爱国者防空系统。这项军售案将包括爱国者防空系统和相关设备的培训、规划、实战、部署、操作、维护和保养。雷神公司将是这项军售案的主承包商。美国防安全合作署声称，此次军售将使台湾军队持续现代化，并保持可靠的防御能力，符合美国国家经济与安全利益，有助于提高台湾所谓的安全。听闻消息的民进党当局是喜不自胜。周三，蔡英文办公室发言人、台外事部门、台防务部门相继跳出来感谢美国对台军售。台外事部门扬言要继续强化不对称战力，台防务部门则宣称将继续巩固所谓的台美安全伙伴关系。民进党当局谄媚逢迎，台湾民众并不买账。不少台网友指责美方拿台当局当肥羊仔，敢不买就制裁。还有网友留言称：“智者因避战而非求战。”很多年轻人开始会有这种看法：你不断的买武器，你就没有钱来照顾需要被照顾的这些人，买不起房子，养不起孩子，连结婚都不敢结婚。这样的人是在台湾这个社会是很多的，所以买武器是创造别人的就业机会了。那相对来看的话，你买越多武器，能够用在社会福利的钱就会越少。此次军售是美国总统拜登上任后第三次对台军售。去年八月，拜登政府第一次对台军售，订单中包括四十门 M 1 0 9 A 6自走炮、二十辆 M 9 9 A 2系列野战炮兵弹药补给车和一套野战炮兵战术数据系统。当时的军售总额是七点五亿美元。拜登政府第二次对台军售，则是在今年的二月七号。美国对台湾出售价值一亿美元、为期五年的爱国者导弹工程服务及战场监视项目计划。二月七号，美方宣布总额为一亿美元的售台武器计划后，中国政府决定对长期参与美国对台湾地区出售武器的美国军工企业雷神技术公司和洛克希德马丁公司的行为实施反制。在周三的例行记者会上，外交部发言人赵立坚再次指出，美国向中国台湾地区出售武器，严重损害中国主权和安全发展利益，严重损害中美关系和台海和平与稳定。中方对此坚决反对，予以强烈谴责。美方应该恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，撤销上述对台军售计划，停止售台武器和美台军事联系。中方将采取坚决有力措施，坚决捍卫
自身主权和安全利益。针对美对台军售，国台办周三下午也发出警告说，民进党当局勾连外部势力谋独挑衅，企图以武拒统，拿台湾同胞血汗钱购买武器，谋取政治私利，只会把台湾同胞一步步往火坑里推。事实上，美台军事勾连不断。台湾《中国时报》周三消息称，美军特战单位来台协训台三军特战部队已被机密。据透露，隶属台陆军航特部两栖侦察营的金门海龙蛙兵，曾在2019年与美军来台的海豹七队成员以及特殊艇队，参与美军代号为“闪光”的协训。与此同时，民进党当局还试图借乌克兰局势大做文章。周日，在台湾军方媒体公布的军事训练内容中，出现美制武器标枪导弹射击画面，而这款武器在近期的俄乌冲突中被乌军大量使用，并取得不俗的战绩。有分析指，台军高调展示发射标枪导弹，有意展示所谓“保台决心”，并计划向美方采购更多武器装备。台外事部门负责人吴钊燮近日受访时，借乌克兰局势就两岸关系发表谬论，攻击抹黑大陆。国台办发言人马晓光应询说：“近来，民进党当局蓄意利用乌克兰局势上窜下跳，误导台湾民众和国际舆论。他们忽而煽动反中抗中，摇尾乞怜，表白自己作为外部势力战略棋子的价值，寻求所谓保护和支持；忽而炒作所谓大陆军事威胁，色厉内荏的叫嚣战争论，继续裹挟绑架台湾民众。根本目的就是企图把台湾问题国际化，为其谋独挑衅张目。”吴钊燮之流的有关言论就是上述图谋的拙劣表演。马晓光表示，台湾是中国的一部分，中国必然统一，台独分裂没有出路。无论吴钊燮之流怎样用民主自由当遮羞布，给自己涂脂抹粉，都掩饰不了其分裂国家、出卖民族利益的嘴脸，逃脱不了台独必然覆灭的宿命。事实上，吴钊燮也早已进入大陆方面制定的顽固台独分子黑名单。有分析认为，美国平打台湾牌，为台当局以武拒统注入不切实际的幻想，其目的是为推高地区紧张，利用售卖武器获取暴利。近期，美国公布的二零二三财年的国防预算达到了八千一百三十三亿美元，巨额军费预算创下历史最高纪录。分析指，该笔军费会使美国对全球的军事干预更加活跃，使美军在南海展开所谓“航行自由”活动，推动印太战略发展。军火工业是美国。最庞大的企业之一，那他们在政治上有很大的影响力。这些军火商有很好的理由去游说美国的行政部门，加强出售武器给台湾。那台湾呢是没有选择余地，你给我就照单全收。尤其是民进党上来之后，它它的意义当然是多重的啦。最重要的还是要加强拉拢台湾。加入所谓的印太的这样的一个呃体系里头，啊、呃，目的当然就是要围堵中国大陆了。